Magandang araw po sa lahat. So, EGPMS topic tayo ngayon. Episode number 2, Installation of EGPMS Application. So, doon po sa mga wala pang application sa kanilang laptop or doon sa nagbago na nakalimutan po mag-install. So, sundan lang po itong gagawin natin. Kung meron na existing EGPMS application, pwede na po yung diretsyo. Pero kung wala pa, kailangan natin pumunta sa website. Type egpms.dh.gov.ph So, maglalagin tayo ng account natin. So, dapat may account tayo. Nasaan po yung application? Ito po yung application. Click here the EGPMS 3.0 standalone. So, ito po yung kailangan natin. Ito po yung pinaka-mother application. Ito po ang pangalawa is ito yung uh, update, yung patch pag nag update tayo ng version. So, ito naman po yung configuration file. Kailangan natin to. Pag may expired tong online, automatic po expired din po yung offline. So, dalawa po yan. Dalawa yung re-revalidate natin. Yung online, ako po yung mag revalidate Yung offline is part nyo po yung revalidation yan. So, first step, install tayo. So, kung wala pa installer, click lang natin to. So, mag-download po yan. So, ako, hindi ko na yan aantayin na matapos kasi meron naman akong application. So, pupost ko na lang po. Ayan. Double click lang po si EDPMS installer. And then next. So, ito pong destination folder. Kung pwede po, huwag nyo na po siyang baguhin. Para pa nag-update po tayo ng patch, is hindi po tayo may hirapan. Ayan, antayin lang natin na matapos. So, ang gamit ko po ngayon is latest na Windows. So, i-delete ko po yung shortcut na nandun sa desktop. So, una muna natin siya i-open. So, ito po is naka-default na to. So, ang gagawin ko, para nasa desktop po na nasa lagi, is right click yung nasa baba, then pin to taskbar. So, kahit i-close ko siya, una wala. Ito siya. Ito na yan. So, i-click ko na lang yan. So, ngayon, para hindi po tayo malito, ito po is dinidelete ko na to sa mga latest version. Delete na yan. So, i-open ko po is ito. Antayin natin yung e-patch din na SQL na mag-run. And then, click localhost. So, ang default ko po is Google Chrome. So, sa Google Chrome na siya mag-open. So, ito yung website. Ito yung online. And nandito yung offline. Nasa isang Chrome na lang sila. Antay, antay, antay. Medyo load pa siya. So, ulitin na lang. So, ayun. Nag-load na. So, ganito po yung offline. 3.0 and then, ito, 3.2. 3.0. So, ibig sabihin po, ito po yung pinaka-old version pa. So, kailangan natin siya i-update. So, makikita nyo po, manage user account pa siya, login, so, ngayon. Ngayon, download naman natin yung patch. And then double click. So, destination folder, kung hindi natin binago yung pag-install, huwag na rin po natin baguhin to. Yes to all lang. Then, Ayan. balikan natin to din refresh
start update. So, i-update nyo po yung patch. Ayan, nilolog nyo po yung mga update. Kung meron pong update yung ano. Pwede rin po itong quarterly kung may mga bagong meds po tayong ipapasok dito. Kung papagandun po natin yung system, mag-a-unload na lang tayo dito. Mag-a-update na naman tayo. So, ang next nito is, syempre ito configure natin. Okay. Kasi kung in-install lang natin, then automatic tayo login. Malamang sige tayo. Fill yung login natin yan. So, successfully uploaded. Tingnan natin yung itsura. So, maano nyo po is dito na papapansin nyo, 3.0 pa din. Diba? Pero, kung napansin nyo po dito, settings na sa Hindi na siya manage user account. So, gano lang po mag-install mag-update ng uh, EDPMS offline. So, nakapag-install tayo. Na-install natin siya. And then, na-update natin yung patch. So, magkasama na po yung dalawang yun. So, sundan nyo lang po yung video para po ma-install nyo ng maayos. And then, kung ang pinaka-prepared ko po kasi is huwag nyo na pong baguhin yung destination folder. Kasi doon po, nahihirapan yung iba. Pag, na pag nag-update po tayo is nalilito po yung system. So, hindi niya nahanap kung nasaan yung talagang file. So, maraming pong salamat.